Ukiaji uvumilivu Ufikia mafanikio Maisha Ni milima na mabonde Yakitaji uvumilivu Ufikia mafanikio Maisha Safari ndefu sana Yakitaji uvumilivu Yo jauri yako haya haita kusaidia kumbavu Nishaidiwa jamani. Ha! Mtoto mshenzi huyu. Mama yangu we. Hmm. Kesha ni bia yu. Na lisha nuka ukuta saizi, lisha toka. Ndiyo hivyo hivyo, ndiyo hivyo hivyo, japo anafadhali na tumisha rusio. Ila na msubi tuma mdogo mayasa, amenda kwa ngekia malipo. Poleni sana, kwani wamesema ni kiasi gani? Ni zaidi ya ifuwa msini, yani hapa mpaka kichwa kina niuma, mana na yu na ibu ili yuko mbezi. Musiseme hivyo seche. Mungu atajalia tu tutamtoa mama. Asante sana Bilo. Mungu akubariki. Hakika umerudisha furaha yangu. Ubarikiwe sana. Usijali. Furaha yako ni jukumu langu. Mimi naomba niende nikahangaike tena. Na itakaporudi ndio nitaingia kumuona mama. Mi mama ya. Tena kimaliza kwa chukwa sufulia ukaisubwe kanyinya yo. Saa mama. Nisha kwambia usiniite mama mimi si mama yako kenge wewe. Mama yako ni yule mwasilika. Amba ya natusumbwa watu kila siku. Na naficha maradhi yake. Tusha mchoka sasa usinyuma kawangapi. Madula Santa. Na hivi vyombo na mwachia nani mfanya kazi wako? Na tena, leo sisi hatu piki. Kwa manayo hapa usiji, umesikia? Kila mtu anashida zake. Mtume! Wewe! Hivu wame matezo gani? Umewewendu, ha? Ha! Wewe! Mwangalie, tuto mdogo sula kizamani sasa, wewe! Fanya alaka uondoto na nikibua ujue, nisijia ni kakumiza. Alaka! Mungu ni muaminifu kwe tusechi.
asili ya mwanao. Najua mnavyoumia kwa maradhi yangu ya kudumu. Hii ndio dunia. Haya ndio maisha na huko ndo kuishi. Usilie sana mwanao utakufuru. Inauma mama. Na kinachonuumiza zaidi ni baba. Baba amekuwa hana msaada wote kwetu. Yupo yupo tu. Tunasimangwa na ndugu kwa ajili yake. Inauma sana. Sacha mwanao. Ujui tu. Ujui lolote kuhusu kinyo. Hakika ujui mwanao. Baada ya baba yako kuchoroka nami nilifukuzwa nyumbani ulipokuwa mdogo baada ya kukuzaa nikaenda mjini kujaribu kumtafuta baba yako nikaishia kuwa mfanyakazi wa ndani kwa kina kinyo baada ya kusaidia msaada mkubwa sana na kinyo aliponiokota nikiwa na wewe <laughs> nikawaje nini kilitokea paka leo tuko hivi na baba yuko katika hali ile dhuluma mwanangu baada ya kufariki mama yake kinyo ikasemekana kwamba baba marem baba yake alikuwa anadaiwa na rafiki yake na ndipo alipo, alipoiweka dhamana hati ya nyumba kesi iliendelea kwa muda wa miaka miwili muda mwingi sana kinyo alikuwa anaupoteza kufuatilia hiyo kesi na hata alipoacha masomo yake <coughs> mimi na wewe pamoja na mayasa tuli, tulikuwa tunafadhiliwa sana na kinyo <coughs> hata aliposhindwa kesi yake ya msingi Alitakiwa alipe fidia. Kuanzia hapo ndipo kinyo alipokuwa maskini kama unavyomuona sasa. Nampenda kinyo. Na sitomwacha. Haijalishi hali aliyokuwa nayo kwa sasa bali hali aliyokuta nayo. Ipo siku mama atakueleza ukweli juu ya yule mtu anayemuita mlevi leo. Kama wangelijua ukweli, wasingemhukumu kinyo na kumuita hivyo. Kinyo hana hatia binyani mwa. Hello. <laughs> rekodi zangu kwako zinatisha nilikutoa bara nikakupeleka pwani almanusu la uvunje ndoa na yule mdigo wako umesahau yule mdigo mm. tayari sana unajua yule alitaka kunivunjia ndoa yangu ndio ujue mimi sio jipu wala nini na nilishakuletea vyuma vya maana <coughs> we vipi <coughs> unajua sasa 
nataka kubadilika sana mwanangu unajua kipindi kile nilimtesa sana mke wangu kwa yule mdigo ndio ujue watoto wa kwani hawabipiwi <laughs> ehe niambie unataka kusema nini au unataka kustafu mautundu <laughs> ni kusoya <laughs> kustafu bado bado ndipo nipo sana unajua bado nipo tena sana kabisa ila nataka kubadilisha upepo mwanangu sasa nataka wasichana wadogo 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 wasiokuwa na matumizi makubwa wala ile kero ya saluni wera 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 ilo lisha pita mpaka bungeni si unanijua hapo ndo tukupendia mimi bragadia wangu moja moja tumalize mashauri sasa mhm anzisha vita nyumba kwa nyumba hilo limekwisha piga kelele ai sasa hilo limemalizika hilo sasa tumia uwezo wako kwa siku watatu hata wane moja asubuhi jioni mchana Mwingine wa kumalizia kabisa siku. Wewe mimi fundi si unanijua? Eh, lakini <laughs> yani usijali. Eh, eh, lakini <laughs> lakini lakini tuseme mawili mawili. Mm. Yule mdigo aliniroga mimi yule. Kwa sababu kama sio ujasiri wa mke wangu na uvumilivu kikwa sina ndoa sasa hizi. Wale wana mbinu za kumshika mwanaume barubaru. Mume wa mtu hata kama alikuwa anasafiri anaweza kasau anakuelekea na kujifanya amefika. Mi mwenyewe binafsi simwezi. Hapana <laughs> ameniroga. Kama si uimbara na ustamilivu wa mke wangu, sasa hizi ningekuwa sina ndoa. Unajua mara ya mwisho hata matumizi ya nyumbani kwangu alikuwa ananipangia yeye. Yaani pale hata mimi sikupenda kwa kweli. Nilikuwa namuonea huruma mkeo ikafikia wakati nikasema hata mimi jeni ningefanywa vile haki ya Mungu ningeua mtu aise umeona eh kabisa <laughs> ndakirisawasawa <laughs> Sasa nilichokuwa nafikiria zaidi ni tatizo la ule mtoto wangu mdogo. Na sijakuwa na sehemu ya kumweka kwa hiyo nilimchukua nikampeka kwa majirani kule kidogo kuniangalizie. Na ndicho kilichonichelesha nikufika huko. Huyo mkeo kila siku ugonjwa uponi. Eh? Kila siku ugonjwa ni ule. Pombana na ulimwengu. Eh? Ugonjwa huo kila siku ni huo huo. Eh? Mwanaume wewe. Tatizo hiyo ile ya kuangaikia mzee ndo mtiani. Mpaka nije hapa ni bebe matofali ya kutosha, nifanye kazi nyingi nipate chakula changu cha siku kwenye familia yangu lakini mzee 
Utajitahidi. Sina jinsi. Hebu baadaye njoo ofisini. Sawa. Yeah. <laughs> Bwana, unajua kupiga piga dua hivi kidogo? Mta kwanza brother, ushaanza kuleta mambo ya imani hapa kwenye kazi, fanya kazi kwa dua ni zangu. Ah. Beku. Haya maisha tu. Kupata na kukosa ni hali ya kawaida. Maisha hayapo hivyo kaka. Sio kama sijui kama unanidai. Najua sana. Ila ndio maana nimekuja tena ili unisaidie. Hapana ise. Lipa deni la kwanza ndio tufikiriane kwenye ile ambayo utakaloniambia. Deni la kwanza limekaa sana blood. Kupata na kukosa ni hali ya kawaida. Na sio kama tatizo moja likiisha lingine haliji. Ukuniona kwa sababu matatizo yaliendelea ila na ahili na kulipa zote ndugu yangu. Lipa deni la mwanzo. Ndio tujadili deni jipya. Sawa, bila hivyo haitowezekana mzee. Ah. Oh baba, haina noma. Naona umenikazia. Ila maisha yako hivyo ndugu yangu. Oh. Wewe mwanaume Ni mwaka 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 Hakuna ulicho kiahidi, hata siku moja ukakitekeleza. Wewe kila siku ni mtu wakufanya mambo ya hovyo. <laughs> Wewe utakufa maskini kwa mawazo yako ya hovyo. Usinicheke na tabia zako kwa uzisisokuwa na ishima. Hii ni zawadi yako wa nimekuletea mkiwa. Kwa hiyo hukuona sehemu yoyote ya kuweka hizo pesa ila ni humo. Eh? Au litaka kumpa wewe mshenzi mwenzio ukasahau. Wacha maneno yako bwana. Nimefikia wakati sasa hivi wa kuaminiana. Tuache hali aliyopita. Hebu nipe nguo hiyo. Na mzigo wako ukitaka chukua utaki basi. Baba nashukuru kwa jitihada zako Mwenyezi Mungu akuzidishie mwanangu. Hakuna neno mambo. Kikubwa ni afya yako kuimarika. Mungu azidi kukupa wepesi mzazi wangu. Najua ninavuatesa lakini naomba mnivumilie. Kwani ipo siku Mungu nami atanijalia nitapona nitakuja kuwasaidia katika kunilea wanangu. Sawa mwanangu. Hapana mama. Hata ukipona itabidi tu upumzike. Ni wakati wako kupumzika. Umeshatulea. Nathani sasa ni wakati yetu sisi kukutunza wewe. Nashukuru mwanangu. Sasa tu wale kwanza ndo 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 apate dawa. Ndio, lakini anakunywa kwanza uji. Uji na madawa makali haya yatamuumiza. Nitapata wapi pesa za kumnunulia mama chakula bilo wangu? Hapa baadaye ndo nitaenda kununua daga wa kukaanga tulumagi. Taongeza na hizi basi. Nitaidi mama apate chakula kizuri. Asante Mungu akubariki. Tubarikiwe sote. Da. Baba yangu sijui hata niseme nini. Maana jinsi unavyotuhudumia Mwenyezi Mungu mwenyewe atakulipa baba. Usijali mama yangu. Mama naomba kuondoka. Asante mwanangu karibu tena. Asante. Sechi. Be, sikiliza mwanangu.
na mtaka huyo mwanao mwizi kabla sijakwenda polisi. Sijakwenda tu polisi kilicho kuleta hapa ni kitu gani? Eh? Sasa nakwambia uondoke kabla mimi sijakwendia wewe polisi. Umekuja kufanya fujo nyumbani kwangu. Wajibu jeuri tu. Kama unamfundisha mwanao kuwa kibaka, ipo siku utamkuta majivu nakwambia. Nyo! Muombee bibi yako. Sio watoto wa wenzio. Hivi wewe umeijua kiasi gani mpaka ujione wewe maana? 5000 Una hiyo na ndogo ukamtuma mwanao mwibie mwanangu eh jamani eh nyie ni majirani ugovu nini kila siku sio insha muulizeni huyu kisonoko aletoka kwake kuja kunifanyia mimi fujo nyumbani kwangu dada ni nini kamtuma mwanae ani amwibie mwanangu nimemtuma dukani kakutana yeye njeni kamnyang'anya ameiba 5000 shilingi 5000 tu tunapiga mkelele kiasi hicho jende kwa shilingi jamani 100 si mkae muelewane tu jamani kwa songa kufa kabisa wewe Wafike mimi na baba yesu na bibi yela vidogo vidogo kama hivyo. Eh, hey, hamna hiyo. Chukua. Eh. Hey. Na usinge nipa uone. Na chanzi sirudishi. Kama yeye kweli kaibiwa siangeenda polisi bwana. Kumbe kuna mabalaa ya askari. Alafu na nishawishi niingie huko. Wow. Kashalewa mapema yote hii. Hakuna atakaye tafuta pesa kwa ajili ya ada ya mwanaye na kuhamishia kwenye sare. Sina pesa mimi. Ah, hii mke wangu mbona inatosha sana nyingi sana hii. Ni mwenye nikienda huko pombe sijui. Sipendi matatizo na wewe naomba uwe. Yes.